எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் லெவன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஏ ட்ரையங்கிள் சிமிலர் டு எ கிவன் ட்ரையங்கிள் பிக்யூஆர் வித் இட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை ஃபோர் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையங்கிள் பிக்யூஆர் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் செவன் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் முக்கோணம் பிக்யூஆரின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் செவன் பை ஃபோர் என அமையுமாறு ஒரு வடிவத்த முக்கோணம் வரைய ஸ்கேல் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க செவன் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ட்ரையங்கிள் பிக்யூஆர் வரைந்து அதற்கு வெளிப்புறமாக ஏன்னா கிரேட்டர் தென்னால் வெளிப்புறமாக ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வரைய வேண்டும் ஒரு வடிவத்த முக்கோணம் வரைய வேண்டும் ரஃப் டைகிராம் வரைய போகிறோம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முக்கோணம் பி கியூஆர் அப்போது பிக்யூஆர் என்ற முக்கோணம் வரைந்து அதற்கு வெளிப்புறமாக ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னா கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னா வெளிப்புறமாக ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வரைய வேண்டும் ஒரு வடிவத்த முக்கோணம் வரைய வேண்டும் இப்போ கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் பாருங்களேன் எப்படி இருக்கா இப்போ இந்த கூறு வந்து இந்த சைடு இருக்கிறனால நீங்கள் வெளிப்புறமாக தான் அந்த வடிவத்த முக்கோணம் வரைய வேண்டும் இப்போ லெஸ் தென் வைங்களேன் லெஸ் தென்னா இப்படி இருக்கும் இந்த சிம்பிள் இந்த சைடு இந்த சைடு கூறு இருக்கு இல்லையா அதனால் இது உட்புறமாக வரைய வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கிங்க ஒரு நீட்டாகவே வரைஞ்சிக்கேன் ஏன் நீட்டான்னு சொன்னால் கிரேட்டர் தென் அப்போ வெளிப்புறமாக வரணுனால நீட்டாக வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு ஒரு அக்யூட்டாங்கல் அக்யூட்டாங்கல்ல குறுங்கோணம் வரைஞ்சிட்டுனா வரைஞ்சிட்ட பிறகு இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வெளியே விட்டுட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் கிரேட்டர் தென் போது வெளியே விட்டுருங்க வெளியே விட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது இப்படி நேராக வச்சிங்கன்னா இது என்ன ஆகும்னா செங்கோண முக்கணம் ஆகிடும் இதுவும் குறுங்கோணம் அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்குனால நீங்கள் ஸ்கேல் இப்படி தான் வைக்கணும் இதுவும் குறுங்கோணமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு முக்கோணம் பி கியூவாக நான் பேர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அப்போ டாப்பில் இது பி இந்த பாயிண்ட்டு கியூ இந்த பாயிண்ட்டு ஆர்னு பேர் எடுத்துக்கங்க இட்டுட்டு இப்போ கிரேட்டதுன்னு சொல்லும்போது வெளிப்புறமாக இல்லையா இப்போ இந்த கோட்டுக்கு இணையான கோடு தான் வரைய போகிறோம் அப்போது இது இப்படியே வச்சுனே வாங்களேன் இப்படி வந்து நகர்த்திட்டு இந்த புள்ளியை நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு இது பின்னு சொல்லும் போது இந்த பாயிண்ட் என்னவாகும் பி டேஷ் இது ஆர்னு சொல்லும் போது இது ஆர் டேஷ் இதுதான் ஒரு ரஃப் டைகிராம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேர் டைகிராம் வரைய வேண்டும் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கானா முக்கோணம் பிக்யூஆர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த முக்கோணம் பிக்யூஆர் வரைவதற்கு நமக்கு அளவுகளே தேவையில்லை எனி மெஷர்மெண்ட் கொண்டு நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் ஃபஸ்ட்டு நீட்டாக ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கிங்க ஏன்னா கிரேட்டதுன்னு சொல்கிறதுனால நீட்டாக ஒரு கோடு கோடு வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் வரையணும் அந்த அக்யூட் ஆங்கிளும் நீட்டாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா பெருசாக இருக்கணும் வெளிப்புறமாக அப்படின்னால நீட்டாகவே வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்படி நேராக வச்சா செங்கோண முக்கோணம் ஆகிடும் அதனால் இதையும் என்ன செய்யணும் ஒரு குறுங்கோண முக்கோணமாக தான் வரையணும் அக்யூட் ஆங்கிளாக வரையணும் போது இப்படி வந்து குட்டியாகவே நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி தான் ஸ்லாண்டிங்கை வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ண பிறகு கொஸ்டினில் ட்ரையாங்கிள் பி கியூஆர் கொடுத்துருக்கான் அப்போது டாப்பில் என்ன பேர்னா இது பி இந்த பாயிண்ட்டு கியூ இந்த பாயிண்ட்டு ஆர்னு பேர் எடுத்துக்கங்க இது கிரேட்டதுன்னு சொன்னால வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கியூலேருந்து கியூஎக்ஸ் என்ற அக்யூட் ஆங்கிள் வரையணும் அது எப்படி வரையணும்னா இதுவும் ஸ்கேலை இப்படி நேராக வைக்கக்கூடாது இப்படி அக்யூட் ஆங்கிள்னும் போது இப்படி தான் வைக்கணும் இதை குறுங்கோணமாக வச்சு ஒரு கோடடிங்க அதுக்கு பேர் கியூஎக்ஸ்ன்னு பேர் எடுங்க இதுக்கு பேர் எக்ஸ் இந்த லைன் பேர் கியூஎக்ஸ்ன்னு பேர் எட்டுட்டு பிறகு இப்போ ஸ்கேல் ஃபேக்டர் வாங்க ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னா கொடுக்குறோம் செவன் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படி இப்போது இது ரெண்டு பேரில் யார் கிரேட்டஸ்ட்டு நம்பர்னா செவன் தான் அப்போது இந்த கியூவிக்ஸ் என்ற லைனை செவன் பாயிண்ட்ஸாக பிரிக்கணும் ஏழு துண்டுகளாக பிரிக்க வேண்டும் அது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க இதுவும் தோராயமாக தான் எடுக்கணும் இதற்கும் அளவுகள் தேவையில்லை இப்போ இந்த முக்கோணம் பி கியூஆர் எப்படி வரைஞ்சோம் அளவுகள் தேவையில்லை இதுக்கும் அளவுகள் தேவையில்லை ஆனால் குழந்தைங்க எத்தனை சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் எத்தனை சென்டிமீட்டர் எடுக்கணுன்றாங்க அதில் ஒரு டூ சென்டிமீட்டருக்குள்ளே எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு இந்த கியூவில் வைங்க கியூவில் வச்சு ஏழு துண்டுகளாக வெட்டுங்க அந்த கியூஎக்ஸ் என்ற லைனை காம்பஸ் இங்கே வச்சாச்சா வச்சுட்டு 
1 next 2 3 4 5 6 இந்த 7 ஆர் வந்து கொஞ்சம் இது வரும் சின்ன சின்ன அளவுகள் எடுக்கனால கொஞ்சம் பொறுமையே செய்யுங்க 7 துண்டு இந்த QX லைன்ல வரதனால இவங்க வந்து பங்காளின்னு சொல்வே நான் அப்பதான் பிள்ளைங்க புரிஞ்சிக்குவாங்க இப்போ இது யாருன்னா Q1 பங்காளி இது யாருன்னா Q2 பங்காளி நெக்ஸ்ட் இது Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 7 பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சுங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் முடிச்ச பிறகு R ஓட இந்த பாயிண்ட்ஸ் இணைக்கணும் यार क्लोज पनाने ने सुने ना इंगे सेवेन बाय फोर रुक लिया पगड़ी यारन पाकरो डिनोमिनेटर की डे यार कांगलो अंद पॉइंट्स ना जॉइन पनो ये ना नाम बंदे उल्ला जॉइन पन्ना दा वैली ये नम्बर सिमिलर ट्रायंगल बारे ये मुड़ियों अपो नम्बर उत्पूर्व माघ जॉइन पनो इप्पे इधे क्यू लाइन र नले इधे ना गो Q4 ஐடு இது Q7 ஆகும் அப்ப நம்ம யார் ஜாயின் பண்ணா Q4 அதான் ஜாயின் பண்ணோம் யாரோட R ஓட Q4 ஜாயின் பண்றங்க ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ண பிறகு இங்க ஒரு V ஷேப் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த V ஷேப் இருக்கா இங்க V ஷேப் இந்த V ஷேப்புக்கு இப்போ கேப் போடணும் அப்ப கேப் போனனா என்ன செய்யணும்னா இந்த Q4 இருக்கு அதுக்கு உள்ள தான் நம்ம Q3 க்கு உள்ள தான் அளவு எடுக்கணும் இப்போ பாருங்க Q4 ல எடுத்துட்டு நான் உள்ள தான் பாருங்க Q3 க்கு கீழ இருக்கணும் அது Q3 அளவாக இருக்க கூடாது Q3 க்கு உள்ள எடுத்துட்டனா எடுத்துட்டு இப்போ Q4 ல இருந்து இந்த V க்கு தான் கேப் போட போறீங்க Q4 ல இருந்து இதுக்கு ஒரு கேப் போட்டுருங்க கேப் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இந்த அளவை மாறக்கூடாது மாறாம எங்க வைக்கணும் இப்ப கியூ ஃபோர் முடிச்சிட்டீங்க அதுக்கு எடுத்தது எங்க வைக்கணும்னு சொன்னா கியூ செவன்ல வைக்கணும் கியூ ஃபோர் முடிச்சவன இங்க அடிச்சிருங்க இதே மாதிரி கியூ ஃபோர் முடிச்சாச்சு கியூ செவன் கியூ செவன் எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல வச்சு இங்க ஒரு வில் வெட்டுங்க இந்த வில் வந்து யாருமே வெட்டாது அடங்காது இந்த கேப்ப அளந்துக்கணும் இந்த கேப் அது பாருங்க அளந்துக்குங்க இங்க இருக்கிற கேப்ப இங்க அளக்குறோம் காம்பஸ் அலை இப்படி அளந்துக்கணும் அளந்துட்டு இந்த அளவு எடுத்து இங்க கியூ சிக்ஸ் எல்லாம் வைக்க கூடாது எல்லா குழந்தையும் இங்க வைக்கிறீங்க அடங்காத பில்ல தான் வெட்டணும் அடங்காத பில்லுடைய பாயிண்ட் எதுனா இதான் இது தெரியுதுங்களா இந்த ரெட் கலரு அந்த ரெட் கலர்ல வச்சு இந்த வில்ல வெட்டுங்க வெட்டிட்ட பிறகு இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா இந்த பாயிண்ட்டும் கியூ செவனையும் சேர்த்து ஒரு கோடு வரையணும் எப்படி அதுக்கு இணை கோடு வரையணும்னு சொன்னா இங்க யார் இருக்கானா ஆர் கியூ ஃபோர் இருக்கா இது அப்படியே வச்சு இணை ஸ்கேல் எடுத்து வச்சு இணை வரணும் ஏன்னா இங்க வந்து செட் ஸ்கொயர் வச்சு வரையலாம் பிள்ளைங்க செட் ஸ்கொயர் வச்சு போட்டா போடவே மாட்டாங்க அதனால இங்க ஸ்கேல் வச்சே பயன்படுத்துங்க இப்ப இப்படியே பொறுமைய வாங்க அப்படியே பொறுமைய வாங்க நீங்க ஆட்டெல்லாம் கூடாது இப்படியே வந்துட்டு இப்படியே நைஸா வாங்க நைஸா அப்படி வந்துட்டு இந்த கியூ செவனையும் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுங்க அவ்வளோதான்பா இப்போ ஜாயின் பண்ண பிறகு இது ஆறுன போது இது என்னவாகும் அதுக்கு இணையான கோடு ஆர் டேஷ் முடிச்சிட்டோமா நெக்ஸ்ட் கீழே என்ன செஞ்சோமோ அதை தான் மேலே செய்கிறோம் கீழே என்ன இருக்குன்னா இந்த விக்கு பண்ணிங்க இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே வீ இருக்கு பாருங்க படைய அளவு வச்சு ஒரு அப்படியே ஒரு கேப் போடுங்க போட்டுட்டு இப்போ இது எங்கே வைக்கணும்னா ஆறில் வைக்கணும் ஆறில் வச்சு இந்த க்ரீன் கலர் கோட்டில் இருந்தால் நீங்கள் வெட்டணும் அப்படி போகணும் நல்லா வளைச்சிக்கிங்க ஏன்னா அங்கே கீழே போட்டதுலேயே நல்லா பெண்ட் பண்ணலை நல்லா பெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கிங்க வரைஞ்சிட்டோமா இப்போ இந்த அடங்காத வில்லையே நம்ம அடக்கணும் பாருங்க அளந்துருக்கனா இந்த அளந்ததை இப்போ எங்கே வைக்கணும்னு சொன்னால் இங்கே வைக்கணும் எங்கே வச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஒரு வில் வெட்டுங்க ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சாச்சா இப்போ இது ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் இது அடங்காத வில்ல வெட்டி முடிச்சிட்டீங்க இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கா இந்த பாயிண்ட்டு ஆர் வச்சு ஒரு இணை கூடு வரைங்க பிஆர் என்ற லைனுக்கு நம்ம இணை கூடு வரைய போகிறோம் இங்கே வைக்கிறோமா வச்சுட்டு அப்படியே பொறுமையாக மூவ் பண்ணிக்கினே வாங்க மூவ் பண்ணிக்கினே வாங்க வந்தோமா வந்துட்டு இப்போ ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சா இப்படி வச்சு இப்போ ஒரு கோடு வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்ட பிறகு இது பின்னு சொல்லும் போது இது என்னவாகும் இது பி டேஷாக மாறிடும் ஏன்னா அதுக்கு இணையான கோடு இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கிரேட்டதுன்னா வெளிப்புறமாக உள்ளது ஆன்சர் முக்கோணம் இந்த பி டேஷ் இது கியூ ஆர் டேஷ் இதுதான் நமக்கு ஒரு தேவையான வடிவத்தை முக்கோணம் ஏன்னா செட் ஸ்கொயர் வச்சு போடணாலும் போடலாம் 
நீங்கள் இது ஸ்கேல் வச்சு இணைகோடு வரைஞ்சாலும் வரையலாம் இல்லை எனக்கு செட் ஸ்கொயர் வச்சு சில பிள்ளைங்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுவும் செய்யலாம் பாருங்களேன் இந்த செட் ஸ்கொயர் எடுத்து வந்து இங்கே வைக்கணும் இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கின்னு இருக்கணும் ஒட்டிக்கின்னு இருந்துட்டு இப்படியே மூவ் பண்ணி வாங்க இங்கே வரும்போது இது எத்தனை சென்டிமீட்டரில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு பாருங்களேன் ஸ்கேல் நல்லா வச்சுக்கிங்க இது எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீயா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்குது அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கினே வந்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை லென்ஸ் சொன்னால் அதே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் தான் இருக்குது அங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் லைனாக கோடு அடிக்கலாம் ப்ளீஸ் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் தேங்க்யூ